సత్కారం చేసుకోవాలని తన పెట్టిన క్రమంలో ఏలే లక్ష్మణికి సత్కారానికి అలవా కప్పాలని అందరూ సభలో చాలా మంది సాహిత్యకారులు ఉన్నారు మా ఆర్టిస్టులు చాలా తక్కువ చాలా మైనార్టీ ఒక విగ్రహం తప్ప నరసింహరాజ్ సార్ నేను ఒక విగ్రహం ఉంటే ఉండొచ్చు ఇది మోస్ట్లీ బాగా లిటరీ ఒక ఫెస్టివల్ లాగా ఉంది మేము ఆర్టిస్ట్ మీద ఒక విగ్రహం ఉంది సో ఇక్కడ మన ఇప్పుడు కీర్తి శిఖర దానికి సంబంధించిన ట్రోఫీ గురించి సార్ చెప్పలేదు దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది నరసింహరావు సార్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్చర్ డిజైన్ చేశారు అది మనం మరి నిజంగా చాలా ఒక మాస్టర్ ఆర్ట్ పీస్ లాగా ఉంది అది స్కల్చర్ లాగా మనం ఒక కలెక్టర్ ఐటమ్ లాగా ఉంది డెఫినెట్ నాకు అదే వస్తుందని నేను అనుకున్నా నాకు కూడా ఒక మంచి మంచి ఆర్టిస్టిక్ ఫ్రేమ్ ఒకటి అద్భుతమైన ఫ్రేమ్ నిజంగా ఇంట్లో పెట్టుకునేటట్టుగా ఉంది చాలా వరకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో మీటింగ్ లెక్కకి వెళ్తాంగానే ఏదో చిన్న మూమెంట్లో అది నిజంగా ఇంట్లో మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటట్టు ఉండవు ఇది నిజంగా ఖచ్చితంగా మా ఇంట్లో నా స్టూడియోలో పెట్టుకుంటా ఇది అంత మంచి అద్భుతమైన ఆర్ట్ పీస్ ఇచ్చారు సో నాకు యాక్చువల్గా నరసింహరావు సార్తో చాలా అనుబంధం ఉంది ఎట్లయితే నేను నైన్టీ నైన్లో నా ఫస్ట్ సోలో షో ఇమేజెస్ ఆఫ్ కదిరేని కూడా అని నేను మా ఊరి మీదనే బొమ్మలు వేసిన ఆ బొమ్మలు వేసే క్రమంలో సార్ని కలవాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన అంతకుముందు నాకు చాలా కష్టంగా నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్లో సార్ని కలవాలని ఇంట్లో ప్రయత్నం చేసిన నాకు ఒక కనెక్షన్ దొరకలే ఆ టైంలో గద్దరాన దగ్గర పోయి అన్న నాకు నరసింహరావు సార్ని పరిచయం చేయాలి అని చెప్పి చెప్తే రారా తమ్మి తీసుకుపోతా అని చెప్పి బండి మీద కూర్చున్నాడు అప్పుడు నా బండి మీద చిన్న బై మోటార్ బైక్ ఉండే దాని మీద కూర్చొని సార్ ఇంటికి పోయినాం మొత్తం ఇన్ని అన్ని చిన్న చిన్న బొమ్మలు వేసుకొని ఆయన కట్టగట్టుకొని తీసుకొని పోయి చూపించిన సార్కి ఎందుకంటే సార్ రికగ్నైజ్ చేస్తే నిజంగా నాకు డెఫినెట్గా మంచి గుర్తింపు వస్తుందని చాలా భావన ఉండే నాకు నిజంగా సారు వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేసి నైన్టీ నైన్లో కూడా నా ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చి నా దగ్గర ఆ ప్రతిరోజు ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చి చాలా మందిని పరిచయం చేసి చాలా చాలా మంది ఆర్ట్ కలెక్టర్స్ని ఈవెన్ పిఎం భార్గవ గారిని కూడా సారే పరిచయం చేసి చాలా మంది ఒక లిస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లిస్ట్ ఒకటి చేసి మా అప్పుడు నేను ఆర్ట్లో లేను కాబట్టి నాకు చాలా మంది నన్ను అల్లో కూడా చేయపోయేది ఏ మీ ఆర్టిస్ట్ కాదు ఏదో బొమ్మలు వేసుకుంటుండే కార్టూన్ వేస్తుండే ఇలస్ట్రేషన్ చేస్తుండే న్యూస్ పేపర్ పనిచేస్తుండే నన్ను ఎవరు ఆర్టిస్ట్గా నన్ను రికగ్నైజ్ చేయలే ఆ టైంలో చాలా స్ట్రగుల్ అయినాయి అంటే ఇండిపెండెంట్గా రావడం మాకు గురువు శిష్య పరంపర లేదు నాకు మా కాలేజీలో పనిచేసినా కానీ మా టీచర్స్ ఎవరు నన్ను పెద్ద గుర్తించాలి ఆ టైంలో నరసింహరావు సారు వేద్ కుమార్ సార్ కూడా నా ఫస్ట్ ఎగ్జిబిషన్లో నా ఆర్ట్ వర్క్ కొన్నారు ఇప్పటికి వాళ్ళ సార్ ఇట్లా ఉంది సో అట్లా మా అనుబంధం అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది తర్వాత మేము ఆర్టిస్ట్ తెలంగాణ మన పాపారావు సారు మేము అంతా కలిసి మేము ఆ ట్రస్ట్ ఫామ్ చేయటము దాని నుంచి చాలా చాలా విషయాలు సార్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నా సిస్టమేటిక్ ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి దేనికైనా ఒక పద్ధతితో దాన్ని ఏదైనా ఒక ఈవెన్ పబ్లికేషన్ అయినా సరే ఏదైనా ఆర్ట్ వర్క్ అయినా ఎట్లా చూడాలి దాన్ని ఎట్లా క్రిటికల్గా ఎట్లా దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి ప్రాపర్గా దాన్ని ఎట్లా మనం దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలి తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ చాలా మెటికులస్గా చాలా పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది సార్ దగ్గర చాలా పేషెన్స్ మేము రాత్రి ఆర్ట్ అండ్ తెలంగాణ మేము చేసేటప్పుడు అయితే రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట వరకు కూడా సార్ ఎడిటింగ్ చేస్తుండే ఇది బాగాలేదు దిశయ్ ఇది బాగాలేదు ఇట్లా అంటుండే సో ఇవన్నీ నేను చాలా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి నేనంగా నాకు ఒక ఒక గురు శిష్య పరంపర లాగా నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాకు ఒక ఆల్టర్ ఇవ్వ లాగా సారు ఉండండి నాకు నేను చాలా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఈ సభాముఖంగా చెప్పాలని చెప్పింది తర్వాత సారు సినిమాలు సినిమాల ప్రభావం నా మీద నేను సబ్కాన్షియస్గా నా మీద చాలా ఉంది ఇప్పటికీ చాలామంది నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు స్కాలర్స్ కూడా అన్నారు నీ నీ ఆర్ట్ వర్క్లో నరసింహరావు సార్ సినిమాలు ప్రభావం చాలా ఉందంటే నిజంగా ఉంది నాకు నిజంగా నా మా నేను ఎప్పుడైనా నాకు ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ కావాలంటే మా ఊరు సినిమా చూస్తా సార్ అది అంత ఎత్నోగ్రఫిక్ స్టడీ ఉంటుంది దాంట్లో ఎన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనం అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు నిజంగా చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది సో అట్లా ఆ విధంగా నేను ఈ సన్మానానికి నిజంగా నన్ను నన్ను సన్మానం చేయడం ఈ అందరి సమక్షంలో ఎంతమంది గ్రేట్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారు అందరు పోయిట్స్ స్కాలర్స్ అందరూ ఇంటలెక్చువల్స్ అందరు అలా మన వీళ్ళందరూ అందరూ ఉన్నారు గంట చక్రవాణి అన్న సో వీళ్ళందరి సమక్షంలో నేను నన్ను సన్మానించడం నిజంగా నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది అందరికీ థ్యాంక్స్ నాకు అయ్యి ఈ సన్మానం చేసినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్